हेलो गाइज वेलकम टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरात इज कॉमर्स अकेडमी आज से हम स्टार्ट करने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर वन क्या स्टार्ट करने वाले अपन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जिसका नाम क्या है इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ठीक है तो आ, सबसे पहले बेसिकली एक बात याद रखना कि आपको क्या करना है जब भी मैं आपको डिक्टेट करूंगा हर एक चीज तो आपको बस पहले अच्छी हर एक चीज सुनना है उसके बाद मैं आपको हर एक चीज अच्छे से लिख के दूंगा ठीक है तो ऐसे अपन लाइक वाइज चलेंगे आगे तो सबसे पहले ये समझ लेना बच्चों कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ये दो चैप्टर का एक कॉम्बिनेशन है ठीक है तो अपन क्या करेंगे ये जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर न्यू सिलेबस में है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ये चैप्टर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्या कर रहा हूँ मैं फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सेकंड पार्ट में कौन सा करूंगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट ठीक है तो सबसे पहले आज से अपन स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर का पार्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप क्या स्टार्ट करेंगे अपन इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ठीक है तो बेसिकली uh, समझ लेना ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप ये चैप्टर के लिए हमको तीन दिन लगने वाले मतलब हमको तीन लेक्चर्स लगने वाले ठीक है तो आज के लेक्चर में मैं आपको वो चैप्टर्स के मतलब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप नाम के चैप्टर्स का आपको मैं पांच कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ सर वो पांच कॉन्सेप्ट कौन से कौन से तो पहला मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि पार्टनरशिप की जरूरत क्या है मतलब वाई देयर इज द पार्टनरशिप ठीक है दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप दूसरा मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप उसके बाद मैं आपको तीसरा पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप तीसरा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पक्का समझ रहे उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लास्ट में आपको आज क्या पढ़ाऊंगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर तो याद रखना आज अपन पांच चीजें पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैंने बोला आपको कि पार्टनरशिप की जरूरत क्या है वाई देयर इज द पार्टनरशिप दूसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप तीसरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉट वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप चौथा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप और लास्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर पक्का समझ रहे अच्छे से ओके okay. तो अपन स्टार्ट करते एकदम जोरदार अच्छे से ध्यान देना आपको 101 परसेंट हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ जाएगी ठीक है तो सबसे पहले आ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ वाई देर इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप क्यों आया सही है तो बच्चों आपने इलेवंथ में आ, आपने सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में पढ़ा सही है इलेवंथ में भी तो आपने कम, आ, आपने लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मतलब आपने इलेवंथ में भी तो बैलेंस शीट वगैरह या फाइनल अकाउंट वगैरह सब बनाए थे सही है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमको सोल प्रोपरेटरशिप से हमको कन्वर्ट होना पार्टनरशिप पे क्या बोला मैंने ऐसा क्या हुआ कि सोल प्रोपरेटरशिप के बाद पार्टनरशिप की जरूरत लोगों को महसूस होने लगा लोगों को पार्टनरशिप लगने लगा सही है तो याद रखना बच्चों कि सोल प्रोपरेटरशिप में क्या होने का सिर्फ और सिर्फ एक बंदा काम करने का सोल प्रोपरेटरशिप में क्या होने का सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बंदा काम करने का और वो बंदे को अपन बोलने के सोल ट्रेडर उसको अपन क्या बोलने के सोल ट्रेडर या सोल प्रोपरेटर सही है तो इलेवन में आपने पढ़ा था सोल ट्रेडर और सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में तो सोल ट्रेडर और सोल प्रोपराइटरशिप के केस में क्या होने का कि वहां पे जो भी बिजनेस है वो मैनेज एंड कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा करता था कौन करता था वो जिसका भी बिजनेस है सोल ट्रेडर सही है मतलब कि सोल ट्रेडर में क्या था या प्रोपराइटरशिप में डिसएडवांटेज क्या था कि वहां पे जो भी बिजनेस मैनेज होगा या वहां पे जो भी बिजनेस कंट्रोल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा करेगा समझ रहे पक्का तो इसके वजह से क्या होने का कि वहां पे मैनेजरियल स्किल मैनेजरियल स्किल मतलब क्या कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो जो स्किल लगते हैं क्या बोला मैनेजरियल स्किल मतलब क्या कोई भी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसको मैनेज करना पड़ता है तो मैनेज करने के जो भी स्किल्स रहते हैं उसको अपन मैनेजरियल स्किल्स बोलते समझ रहे तो क्या होता है कि कभी भी कोई सिंगल पर्सन काम करता है तो उसके मैनेजरियल स्किल कभी कभी लिमिटेड हो जाते हैं मतलब वहां पे लिमिटेशन आ जाते हैं उसके मैनेजरियल स्किल के और उसके साथ साथ और लिमिटेशन आ जाते हैं हमको उसके शेयर कैपिटल के सर शेयर कैपिटल के कैसे सीधी बात है बच्चों अगर कोई भी एक सिंगल या इंडिविजुअल बंदा अगर काम करेगा तो वो केस में उसके पास जो भी कैपिटल है वो कैसे रहेगा उसका कैपिटल लिमिटेड रहेगा सही है 
मतलब कि सोल प्रोपरेटरशिप का एक सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेजेस या एक लिमिटेशन है कि वहां पे हमको लिमिटेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल और शेयर कैपिटल है पक्का समझ रहे हैं आपको शेयर कैपिटल नहीं सॉरी कैपिटल uh, मतलब जो भी आप कैपिटल लाते हो ना बिजनेस में पैसा चलाने के बिजनेस चलाने के लिए जो भी आपको पैसा लगता है उसका आपको लिमिटेशन आने का तो ये लिमिटेशंस को या ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आया पार्टनरशिप ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या है बच्चों पार्टनरशिप है पक्का समझा तो अगर सबसे पहला आपको ये समझा कि आपको पार्टनरशिप क्यों पढ़ना है या मान लो आप कभी फ्यूचर में अगर बिजनेस करने जाएंगे तो आप अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो और थोड़े टाइम बाद अगर मान लो आपको कुछ लिमिटेशन आ रहे हैं तो आपने क्या करना चाहिए पार्टनरशिप में जाना चाहिए मतलब कोई भी आप कोई भी आपका फ्रेंड है या कि कोई और पर्सन उसके साथ आपने आपकी पार्टनरशिप को फॉर्म करना चाहिए पक्का समझ रहे हैं तो पहले आपको समझा वाई देयर इज द नीड ऑफ पार्टनरशिप अच्छे से समझा ओके okay. अभी मैं आपको दूसरा पढ़ रहा हूँ बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप दूसरा टॉपिक क्या पढ़ रहा हूँ आज का मैं आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पक्का समझ रहे तो याद रखना पार्टनरशिप मतलब है ना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता पार्टनरशिप मतलब क्या रहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता जहा पे टू और मोर पर्सन एक साथ आते एक साथ आते मतलब क्या हो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते पक्का समझ रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं सारंग गुजराती मान लो अभी मैं फिलहाल एक अकेला ही पर्सन सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी चला रहा हूँ ठीक है मान लो आफ्टर सम टाइम मुझे ऐसे फील हुआ कि नहीं मुझे और कोई बंदा चाहिए या और कोई मेरे साथ पर्सन चाहिए जो मेरे साथ एकेडमी में मुझे हेल्प करेगा समझा तो मान लो कि मैंने क्या किया मान लो मेरा एक फ्रेंड है मान लो अजिंक्य क्या नाम है उसका अजिंक्य ठीक है मान लो मैंने क्या किया अजिंक्य को अप्रोच किया और अजिंक्य को मैंने मेरे फॉर्म में उसको अपॉइंट कर लिया एज माय पार्टनर समझ रहे तो ये केस में क्या हो रहा है अभी कि मेरे एकेडमी में मतलब सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी में मेरे साथ साथ अजिंक्य नाम का और एक बंदा है जो क्या कर रहा है मेरे साथ काम कर रहा है समझ रहे हो आप तो पार्टनरशिप मतलब क्या होगा बच्चों की दो और दो से ज्यादा लोग एक साथ एसोसिएट होंगे एक साथ आएंगे और बिजनेस करेंगे पक्का समझ रहे क्या तो अगर किस, आपको किसने भी अगर पूछा पार्टनरशिप क्या रहता तो आप क्या बोलेंगे पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन आपको क्या बोलना है पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन पक्का समझ रहे अगर पार्टनरशिप पे टू और मोर पर्सन का अगर एसोसिएशन है मतलब पार्टनरशिप में जो भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग काम करेंगे कितने लोग काम करेंगे दो या दो से ज्यादा लोग काम करेंगे पक्का समझ रहे हैं तो एक बात याद रखना पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए हमको कम से कम दो लोग लगते हैं कितने लोग लगते हैं पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम खुद ही खुद का पार्टनर नहीं हो सकता है वापस बोल रहे हो खुद ही खुद का पार्टनर नहीं हो सकता है आपको पार्टनरशिप के बिजनेस करना है या पार्टनरशिप में आपको अगर कोई बिजनेस रन करना है उसके लिए आपको कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग लगेंगे पक्का समझा तो आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है पार्टनरशिप इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप भी एक बिजनेस है इसलिए अपन क्या बोलेंगे पार्टनरशिप इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिड बाय टू और मोर पर्सन विच इज कैरिड बाय टू और मोर पर्सन दैट इज व्हाट इन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन इसका मतलब क्या इन एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन मतलब पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आएंगे और साथ में काम करेंगे पक्का समझ रहे अच्छे से ओके okay. इतना समझ लेना बच्चों की यहाँ पे क्या होता है ना मान लो कि मेरे बिजनेस में ए बी सी ये तीन पार्टनर्स है कौन कौन पार्टनर्स है मेरे बिजनेस में ए बी सी ये तीन लोग पार्टनर है सही है अभी ये केस में क्या हो रहा है कि मेरे बिजनेस में पार्टनर ए पार्टनर बी और पार्टनर सी तीन लोग है तो ये केस में क्या हो रहा है कभी कभी क्या हो सकता है बच्चों की पार्टनर ए बी सी ये तीनों जन साथ में काम कर रहे कभी कभी क्या होगा पार्टनर ए बी सी ये तीनों जन साथ में काम कर रहे या कभी कभी क्या होगा कि मान लो कुछ रीजन की वजह से मान लो ए और बी ये मान लो कोई एब्रॉड चले गए आउट ऑफ इंडिया चले गए ठीक है तो ये केस में क्या होगा सी काम करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ए एंड बी ये केस में क्या क्या होगा सी काम करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ए एंड बी समझा तो सर ऐसे चलता है क्या हाई ऐसे चलता है मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एक साथ आके काम करेगा मतलब पार्टनरशिप में हर एक पर्सन ने जॉइंटली काम करेगा या क्या होगा पार्टनरशिप का कोई एक या कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन सबके बिहाफ पे काम करेगा क्या बोला मैंने पार्टनरशिप में हर एक जो भी तीनों लोग है वो तीनों लोग एक साथ आके काम करेंगे या क्या होगा कोई भी एक पार्टनर ये बाकी के पार्टनर के बिहाफ पे काम करेगा पक्का समझ रहे तो इसलिए बोला जाता है 
इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली क्या बोला मैंने इन द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली मतलब बिजनेस ऑल द पार्टनर्स एक साथ काम कर सकते हैं एंड मे बी मैनेज बाय अ पार्टनर मे बी मैनेज बाय पार्टनर मतलब क्या कोई सिंगल पार्टनर ये भी बिजनेस मैनेज कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर क्या बोला मैंने कोई सिंगल पर्सन भी मैनेज कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर पक्का समझ रहे तो मैंने क्या बोला बोलो जल्दी से पार्टनरशिप इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिड ऑन बाय टू और मोर पर्सन पक्का समझा पार्टनरशिप मतलब क्या एक ऐसा बिजनेस है एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो दो या दो से ज्यादा लोग चला रहे हैं समझा एंड विच इज क्या बोला मैंने इन एसोसिएशन विथ ईच अदर मतलब क्या वो जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट होके काम कर रहे एसोसिएट मतलब क्या एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे पक्का समझा तो पार्टनरशिप में क्या पार्टनरशिप इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिड ऑन बाय द ऑल पार्टनर एंड मे बी मैनेज बाय अ सिंगल पार्टनर ऑन बी ऑफ ऑफ अदर पार्टनर पक्का समझ रहे अच्छे से ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ पार्टनर ये क्या हो गया आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या हो गया आपका मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप अभी तक मैंने आपको कौन सी दो चीजें पढ़ाई पहला मैंने आपको पढ़ाया वहा है पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप की क्या जरूरत है तो मैंने क्या बोला उसमें कि पहले के जमाने में क्या होने का है स्टार्टिंग में क्या है कोई सिंगल इंडिविजुअल प्रोपराइटर या बंदा काम करेगा जिसमें लैक ऑफ मैनेजरियस की लिए लैक ऑफ कैपिटल की वजह से उसको ऐसे लगेगा कि नहीं हमारे साथ और कोई लोग काम करना चाहिए तो इसलिए कौन आएगा और एक पार्टनर आएगा जब भी एक से ज्यादा लोग या दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ काम करते हैं समझ रहे एक से ज्यादा मतलब मिनिमम दो लोग समझा तो दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ आके काम करते हैं तो अपन उसको बोलेंगे पार्टनरशिप ध्यान में आ रहा है अच्छे से ओके थर्ड में आपको पढ़ा रहा होगा बच्चों डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप थर्ड में क्या पढ़ा रहा हो आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा याद रखना आपको एग्जाम में मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप हमेशा दो मार्क के लिए पूछ जाता है सर क्या बोल रहे हो आप? आपको जो भी आपकी एग्जामिनेशन रहती है उसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन या मीनिंग और डेफिनेशन आपको कंपलसरीली पूछा जाता है फॉर टू मार्क्स समझ रहे तो अगर आपको वहां पे पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या पूछा अगर आपको एग्जाम में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप देखो आपको मीनिंग तो समझ गया मीनिंग में मैंने क्या बोला वेन टू और मोर पर्सन आर कमिंग टूगेदर फॉर डूइंग बिजनेस उसको अपन क्या बोलते हैं पार्टनरशिप बोलते सही है ना तो आपको अगर डेफिनेशन पूछा तो डेफिनेशन में आपको क्या करना है जो भी लीगल लैंग्वेज में आपको दिया है ना वही आपको लिखना है याद रखना अकाउंट्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो जब भी आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो एग्जामिनर को एक्सपेक्टेड वो रहता है कि आपने डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी चाहिए मतलब जो भी आपके बुक में या जो भी लॉन में लिखा हुआ है वो आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए ठीक है तो याद रखना पार्टनरशिप जो भी एक बिजनेस है ये पार्टनरशिप को बिजनेस पार्टनरशिप के बिजनेस को गवर्न या कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट इंडिया में क्या बोला मैंने ये जो भी पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप के बिजनेस को गवर्न या उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट है उसको बोला जाता है वो एक्ट का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन क्या नाम है उसका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू पक्का समझ रहे आपको तो जब भी आप पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 थर्टी टू एप्लीकेबल होगा सर क्या बोल रहे हो आप वापस बोल रहा हूं मैं कि देखो सीधी सीधी बात है जैसे ट्रस्ट अगर है कोई ट्रस्ट समझता है ना आपको तो ट्रस्ट के लिए जैसे मान लो ट्रस्ट एक्ट है आप समझ रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है तो जैसे हर एक टाइप का बिजनेस है बैंक के लिए मान लो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है तो ऐसे अलग अलग एक्ट अलग अलग बिजनेस के मॉडल्स को गवर्न करते समझ रहे वैसे ही पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करेगा पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन पक्का समझ रहे तो आपको अगर एग्जाम में पूछा कि वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप तो आपको क्या बोलना है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन इन द सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू किसमें बोला है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप आपको सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में बोला गया है याद रखना आप नॉर्मली सेक्शन नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन क्या है ना कि मान लो अगर आपको थोड़ा सा एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है अगर आप अच्छे से लिखेंगे कि एज पर सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप मींस ऐसे अगर आप लिखेंगे ना तो एक एग्जामिनर पे एक इम्प्रेशन चले जाएगा आप समझ रहे हो 
जो आपको करना जरूरी है अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्क्स आने चाहिए तो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें करना भी जरूरी है मैं वापस बोल रहा हूँ आपको सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आपने लिखा तो आपको फायदा ही चाहिए पक्का समझ रहा है तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ये दिया है सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किसमें दिया है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पक्का समझा इतना तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है सर तो देखो डेफिनेशन ये बोलता है बच्चों कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन क्या बोल रहा हूं मैं डेफिनेशन क्या बोलता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन Persons who have agreed to share the profits of the business. क्या बोल रहा हूँ मैं? Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business. मतलब क्या? कि ये जो भी partnership है, ये partnership, ये persons के बीच में एक agreement रहता है, जिसके अंदर क्या होता है? कि partners ये profit share करते जो उन्होंने business में काम किया. पक्का समझ रहा है? तो definition पूरी सुन लेना. Partnership is the relation between Persons who have agreed to share profits of a business carried on by all. मतलब क्या? जो सब जन मिला के business चला रहे. मतलब क्या? Carried on by all or any of them acting for all. Any of them acting for all मतलब क्या? कोई भी एक बंदा या कोई भी एक partner अगर दूसरे partner के बिया पे भी अगर काम कर रहा है तो वो case में भी अपन उसको partnership बोलेंगे क्या? हाँ वो case में भी अपन उसको partnership बोलेंगे. Sir हमारे मन में एक doubt है. कि मान लो ए बी सी ये तीन पार्टनर है आपने बोला हाँ मैंने ये बोला था फिर आप आपने बोला कि ए बी सी ये तीनों जन भी साथ में काम कर सकते हैं हाँ साथ में काम कर सकते हैं और आपने बाद में बोला कि बी और सी मान लो कि ये दुबई चले या कोई आउट ऑफ इंडिया चले गए और ए काम कर रहे हैं तो ये किस में ए ने जो भी काम किया है ये बी और सी को भी एप्लीकेबल होगा क्या मतलब मान लो ए ने कुछ कांड किया मान लो बिजनेस में तो क्या इसके लिए बी और सी भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्या पहली बात ये समझ लेना बच्चों कि पार्टनरशिप है ना पार्टनरशिप में जो भी रिस्क रहता है ये जॉइंटली एंड सेवरली रहता है पार्टनरशिप का रिस्क कैसे रहता है जॉइंटली एंड सेवरली मतलब हर एक पार्टनर को अगर मान लो कि कुछ लाइबिलिटी आती है तो उनको हर एक जन को साथ में मिला के बेयर करना पड़ता है लाइबिलिटी कैसी बेयर करनी पड़ती है हर एक जन को एक साथ आके उसको बेयर करना पड़ता है समझ रहे तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी बोला गया है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल डेफिनेशन में क्या बोला एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या अगर कोई सिंगल पर्सन अगर बाकी के पार्टनर के या पार्टनरशिप के बिहा पे भी अगर काम कर रहे तो वो भी वैलिड है पक्का समझ रहे तो लास्ट बार बोल रहा हूं मैं एकदम अच्छे से सुन लेना पार्टनरशिप का जो भी डेफिनेशन है वो लिख वो बोला गया है सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन में वापस बोल रहा हूँ सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन में जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या बोल रहा हूँ एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एक्टिंग फॉर एक्टिंग फॉर ऑल और क्या एक्टिंग फॉर ऑल पक्का समझ रहा है सर डेफिनेशन में अभी आपने एक वर्ड पढ़ाया क्या पढ़ा है मैंने आपको एग्री टू शेयर प्रॉफिट क्या पढ़ा है मैंने आपको अभी डेफिनेशन था ना क्या था डेफिनेशन पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन द पर्सन हुए एग्री टू शेयर प्रॉफिट सही है तो सर यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही है क्या यहाँ पे लॉस नहीं आएगा क्या देखो बच्चों डेफिनेशन में है ना प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट दो टाइप के रहते हैं याद रखना हमेशा ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बोलो तो हमेशा फायदा ही है ऐसा नहीं है प्रॉफिट कैन बी पॉजिटिव और प्रॉफिट कैन बी निगेटिव समझ रहे डेफिनेशन में सिर्फ प्रॉफिट वर्ड यूज किया लॉस वर्ड यूज नहीं किया है प्रॉफिट मतलब उनको बोलना ये है कि अगर आपका पॉजिटिव प्रॉफिट आता है अगर आपको सच में प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है वो भी आप शेयर कर लो और मान लो आपको निगेटिव प्रॉफिट होता है निगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस होता है तो वो भी आपको शेयर करना पड़ेगा पक्का समझे आपको तो अभी तक मैंने आपको तीन चीजें पढ़े कौन सी कौन सी पढ़े पहला क्या पढ़ा है मैंने आपको वाई वाई पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप क्यू उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पक्का समझ रहे हैं अच्छे से एकदम समझा ना आपको कोई डाउट नहीं है ना अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे चैट पे मुझे आप डाउट कर दो जो भी आपको आप सेंड कर सकते हो या अगर मान लो अगर आपको चैट का ऑप्शन नहीं पता है तो आप मेरा नंबर ले लो आप मेरा नंबर है एट क्या नंबर है मेरा एट जीरो एट जीरो एट सेवन सिक्स सेवन सिक्स आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो मैं इमीजिएटली व्हाट्सएप पे देख के आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगा ठीक है चलो
तो वेरी गुड आगे आ जाओ जल्दी से आ, मुझे ऐसे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझता रहेगा है ना चलो वेरी गुड ऐसे ही आप अच्छे से ध्यान देना आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से समझ जाएगी ठीक है चलो अगला आपका टॉपिक है बच्चों फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आज अभी आगे क्या पढ़ना है आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा पार्टनरशिप मतलब क्या पढ़ा दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ा है वॉट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप और तीसरा मैंने आपको क्या पढ़ा है वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सही है तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों इसके आगे वॉट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या पढ़ा रहा हूँ अभी मैं आपको वॉट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ठीक है तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है समझ लेना एक बात याद रखना जब भी आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप नाम का क्वेश्चन आएगा ये हमेशा आता है चार मार्को कितने मार्को आता है आपको ये चार मार्को आता है ठीक है तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या ये समझ लेना फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का आपको नाइन पॉइंट लिखने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में कितने पॉइंट है नाइन पॉइंट है ये नाइन पॉइंट सर याद रहेंगे क्या आपको बच्चों आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट याद रहेंगे कैसे ध्यान देना मैंने क्या किया है ना आपके अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में जो भी रहने दो उसमें मैंने आपके लिए मेमोरी टेक्निक्स बनाए क्या बनाए मेमोरी टेक्निक्स तो आपको मेमोरी टेक्निक याद रख के आपको हर एक पॉइंट उसके अंदर का याद रहेगा ठीक है तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया है समर एल अभी समर का पीरियड चल रहा है वैसे भी अभी गर्म होने लगा है ना सबको तो इसलिए समर एल क्या मेमोरी टेक्निक है इसका समर एल डी आर एक इसका मेमोरी टेक्निक है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का ठीक है ये क्या है मैं आपको बाद में बोलता हूँ ये समर एल डी आर आपका इसका हर एक लेटर का सॉरी लेटर नहीं हर एक अल्फाबेट का मीनिंग है वो आपको मैं बाद में डिस्क्राइब कर दूंगा बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है तो अभी ध्यान देना सबसे पहला इसका पॉइंट है बच्चों सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का कि एग्रीमेंट पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए एग्रीमेंट होना चाहिए ध्यान रखना सीधी बात है बच्चों जब भी आप किसी के साथ भी बिजनेस करने बिजनेस स्टार्ट करते हो जब भी आप किसी के साथ भी बिजनेस स्टार्ट करते हो फिर भले ही वो बिजनेस में आपका रिलेटिव रहो या भले ही वो बिजनेस में आपका कोई फ्रेंड रहो या नॉन पर्सन रहो या अनोन पर्सन रहो याद रखना बिजनेस में भाई भी भाई का नहीं रहता सगा भी सगे का सगे भाई का नहीं रहता सही है तो इसलिए ना पार्टनरशिप में एग्रीमेंट करना जरूरी है पार्टनरशिप में क्या करना जरूरी है आपको एग्रीमेंट सर एग्जैक्टली एग्रीमेंट क्या रहता एग्रीमेंट मतलब कुछ नहीं बच्चों जब भी आप कोई बिजनेस करते हो सही है तो बिजनेस करते टाइम आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर लेते हो आप क्या करते हो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर लेते हो सर कौन से कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस रह सकते हैं देखो जैसे कि मान लो आप बिजनेस कर रहे हो सही है बिजनेस आप क्यों करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए ध्यान में आ रहा है ना तो प्रॉफिट जब भी होगा ठीक है मान लो आपको आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया और आपको मान लो कि पचास हजार कर पचास हजार नहीं फिफ्टी करोड़ रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ बड़ा सोचा हमेशा ठीक है छोटा नहीं सोचना है आपको आपको कितना प्रॉफिट हुआ फिफ्टी करोड़ रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ सही है तो एक बार प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होने के बाद मान लो कि दो पार्टनर है बिजनेस में ठीक है तो पार्टनर्स में फिफ्टी करोड़ कैसे बांटेंगे समझ रहे ना तो ये पहले ही अपन क्या करेंगे डिसाइड करके लेंगे ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है तो एग्रीमेंट जो भी है ना बच्चा एग्रीमेंट मतलब क्या कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके रखते हो उसको अपन बोलते हैं एग्रीमेंट उसको अपन क्या बोलते हैं एग्रीमेंट सही है तो मेरे जब भी पार्टनरशिप में आप जाते हो तो एग्रीमेंट होना जरूरी है क्या होना जरूरी है आपको एग्रीमेंट होना जरूरी है सर ये अभी एग्रीमेंट कैसा रहता तो याद रखना एग्रीमेंट हमेशा दो टाइप का रहता है एग्रीमेंट कितने टाइप का रहता दो टाइप का रहता पहला रहता ओरल एग्रीमेंट दूसरा रहता रिटर्न एग्रीमेंट पहला कौन सा रहता ओरल एग्रीमेंट दूसरा रहता रिटर्न एग्रीमेंट सर दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान रखना बच्चों ओरल एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो ओरली कर रहे जो कैसे कर रहे ओरली जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पांच मिनट पहले बोला था कि मेरा एक फ्रेंड है अजिंक्या सही है और मैंने उसको मेरे बिजनेस में ले लिया अभी वो मेरा फ्रेंड है तो हमने क्या किया बस बातों में डिसाइड किया कि अजिंक्य तू आएगा ना मेरे बिजनेस में तो तू अच्छे से पढ़ा ना जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ना तो उनसे जितनी भी फीस आएगी उसके आधी फीस में तुझे दे दूंगा और आधी फीस में ले लूंगा मतलब यहाँ पे मैंने उसको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बोले ये तो ओरली बोले ये मैंने किधर लिखे थे क्या नहीं लिखे थे समझ रहे तो जब भी कोई भी एग्रीमेंट हम एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के पार्टनर के साथ हम ओरली अगर करते हैं हम ऊपर ऊपर मतलब कोई लिख के नहीं करते समझ रहे उसका अपन बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट उसका अपन क्या बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट समझ रहे एक बात याद रखना ये एग्रीमेंट जो भी है ना बच्चों ये ओरल भी रह सकता है रिटर्न भी रह सकता है और एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न ही रहे ये जरूरी नहीं है क्या बोल रहा हूं मैं एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट
सबसे बेसिक बात समझ लेना विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप इज नॉट पॉसिबल क्या बोला मैंने विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप पॉसिबल है क्या पार्टनरशिप इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड एग्रीमेंट कैन बी इन द ओरल फॉर्म इन द रिटर्न फॉर्म सर मतलब क्या मतलब मान लो कि आप तमिलनाडु में हो किधर हो तमिलनाडु में ठीक है समझ रहे ना तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र तमिलनाडु में हो और तमिलनाडु के रूल्स में या वहां के एक्ट में अगर मान लो ऐसे लिखा गया है कि हमको ना वहां पे रिटर्न एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं आपका एग्रीमेंट ओवरऑल भी रह सकता है तो अगर वहां का स्टेट अगर आपको परमिट करता है वापस बोल रहा हूं मैं ऑल ओवर इंडिया में पार्टनरशिप हमेशा रिटर्न में रहे ये जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ किधर जरूरी है तो सिर्फ और सिर्फ और जरूरी है महाराष्ट्र में पक्का समझ रहा है लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र में मान लो कि कोई ऐसा स्टेट है कि वहां पे कोई ऐसा रूल नहीं बनाए हुए कि बाबा एग्रीमेंट है ओरल रहे या रिटर्न रहे समझ रहे तो अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो या इंडिया में महाराष्ट्र छोड़ के कहीं भी पार्टनरशिप कर रहे हो प्रोवाइडेड वो स्टेट में आपको एग्रीमेंट रिटर्न रहना कंपल्सरी नहीं रहेगा तो, तो आपका एग्रीमेंट ओरल भी रह सकता है समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ महाराष्ट्र में एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट ही करना पड़ता है मतलब महाराष्ट्र में पार्टनरशिप जो भी बनेगी ये तभी बनेगी जब आप रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स करते हो एकदम अच्छे से समझा मेरे हिसाब से तो आपको कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए ठीक है चलो वेरी गुड ऐसे ही बने रहो एकदम अच्छे से आपको हर एक चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ठीक है याद रखना बच्चों एग्रीमेंट क्यों करना जरूरी है देखो अच्छो सीधी बात है मान लो मेरा और मेरा फ्रेंड अजिंक्य सही है हम बिजनेस कर रहे हैं और हम बिजनेस करते करते क्या हुआ मान लो फ्यूचर में बहुत सारे पैसे हमको आ गए क्योंकि दोनों हार्ड वर्किंग है नो डाउट ठीक है तो हम बिजनेस कर रहे हैं और हमने बहुत सारा पैसा भी कमाया लेकिन क्या हो गया फ्यूचर में हमने हमने पहले डिसाइड ही नहीं करके रखा था कि बाबा एग्जैक्टली हमको प्रॉफिट कैसे शेयर करना है सही है और मान लो कि मेरा फ्रेंड अजिंग के ना को पैसा देख के ना मान लो वो लालची रुत्ती बोलते हैं ना कि पैसा देख के एकदम से ऐसे हो जाता है इंसान चेंज हो जाता है वैसे हो गया वो और वो मुझे बोला कि नहीं मैं सेवेंटी परसेंट लूंगा तेरे को मैं थर्टी परसेंट दूंगा तो ये केस में क्या होता है बच्चों डिस्प्यूट होने के चांसेस है झगड़े होने के चांसेस समझ रहे तो कभी भी ना फ्यूचर में कभी भी कोई आफ्टर सम टाइम देखो शुरू शुरू में तो सब अच्छा ही रहता है लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है झगड़े होना चालू हो जाते हैं सही है तो ऐसा चीज ना हो फॉर नॉट फॉर एवॉइडिंग द फ्यूचर डिस्प्यूट डिस्प्यूट मतलब क्या झगड़े सही है ना तो पार्टनर्स के बीच में अगर फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट होते हैं तो वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अगर आपने पहले से ही टर्म्स एंड कंडीशन अगर बना के रिटर्न फॉर्म में कर किए रहेंगे तो डिस्प्यूट होने के चांसेस कम है और हुए तो भी आपको वो कोर्ट में आपको इविडेंस करके काम में आएगा समझ रहे इसलिए ना एग्रीमेंट ये महाराष्ट्र में तो कंपल्स तो आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा लेकिन कभी भी जनरली एग्रीमेंट अगर आप पार्टनरशिप में जाते हो तो एग्रीमेंट मज भी इन द रिटर्न फॉर्म समझ रहे अच्छा अभी ध्यान दो थोड़ा आगे जा रहा हो अच्छे से ध्यान देना इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी एग्रीमेंट मैं रिटर्न फॉर्म में करता हूँ क्या बोला मैंने अगर कोई भी एग्रीमेंट मैं अगर रिटर्न फॉर्म में करता हूँ लिखित करता हूँ लिख के करता हूँ समझ रहे तो उसको मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप डीड क्या बोलता हूँ मैं पार्टनरशिप डीड तो बहुत बार ऐसे आपको एमसीक्यू है फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछते द एग्रीमेंट इन द रिटर्न फॉर्म इज कॉल्ड एज डेड एस तो इसको क्या बोलेंगे अपन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड अच्छे समझ रहे तो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड तो आप क्या बोलेंगे पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड मतलब क्या पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स अच्छे से समझा आपको पक्का तो आपको पहला फीचर ऑफ द पार्टनरशिप समझा पहला फीचर क्या बोला मैंने देयर मस्ट बी एग्रीमेंट ठीक है वेरी गुड आगे आ जाओ चलो दूसरा है बच्चों रजिस्ट्रेशन दूसरा क्या है रजिस्ट्रेशन सर रजिस्ट्रेशन मतलब क्या रहता है ध्यान देना रजिस्ट्रेशन मतलब है ना कि जब भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो या जब भी आप पार्टनरशिप के बिजनेस में जा रहे हो सही है तो जब भी आप पार्टनरशिप के बिजनेस में जाते हो तो आपको पार्टनरशिप में जाने के बाद एक एक्ट आता है एक एक्ट या एक कानून को आपको फॉलो करना पड़ता है उसका नाम मैंने आपको बोला था क्या बोला था पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन क्या बोला था मैंने पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन पक्का समझ रहा है तो सीधी बात है बच्चों कि जब भी आपको पार्टनरशिप में जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है क्या बोला मैं रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन करना ये महाराष्ट्र में कंपलसरी सीधी बात है बच्चों अगर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको बेसिक डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड कौन सा बेसिक डॉक्यूमेंट है आपको पार्टनरशिप डीड इसलिए मैंने बोला था कि पार्टनरशिप डीड करना ये महाराष्ट्र में कंपलसरी है
क्योंकि पार्टनरशिप के पार्टनरशिप में अगर जा रहे हो तो महाराष्ट्र में अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी और फॉर रजिस्ट्रेशन द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज पार्टनरशिप डीड देयर फॉर आई सेड कि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र पक्का समझ रहे आपको ठीक है अभी ध्यान देना सर मान लो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने पार्टनरशिप डीड आपने जैसे बोला वैसे बना भी लिया ठीक है अब ये करना क्या है पार्टनरशिप डीड बना के हम हमारे ही बिजनेस में रख दे क्या नहीं आप जब भी पार्टनरशिप डीड करेंगे तो पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन होने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता आपको किधर जाना पड़ता रजिस्ट्रार ऑफिस सर रजिस्ट्रार ऑफिस क्या रहता देखो बच्चो पार्टनरशिप आपको देखो सीधा हुआ थे कि कभी भी आप कोई भी बिजनेस करते हो सही उसकी कहीं ना कहीं पे नोंद होना जरूरी नोंद मतलब क्या उसका कहीं ना कहीं पे आ, क्या नोंद को क्या बोलते बोलो जल्दी से ठीक है नोंद होना जरूरी है समझ रहे आपको उसका उसका कहीं ना कहीं पे इजहार होना जरूरी है सही है ना तो अपन वो नोंद करने के लिए क्या करते हैं अपन कि हमको जाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ठीक है रजिस्ट्रार ऑफिस मतलब क्या ऐसा ऑफिस है जिसके पास हम पार्टनरशिप कर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है तो सर महाराष्ट्र में ऐसे कोई रजिस्ट्रार ऑफिस है क्या हा बच्चो महाराष्ट्र में तो है ही है लेकिन हर एक स्टेट में उनके उनके रजिस्ट्रार ऑफिस रहते क्या बोला मैंने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है वो हर एक स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहेगा ठीक है तो सर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफिस किधर है बच्चों देखो मैं आपको बहुत सारी एडिशनल बातें बोल रहा हूँ ठीक है ये आपके बुक में किधर भी लिखी हुई नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस किधर है फिर महाराष्ट्र में है क्या तो है तो किधर है ये सब चीजें आपको बुक में लिखी नहीं मैं आपको नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ ठीक है जो आपको जानना जरूरी है ठीक है तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना बच्चों चार जगह पे कितनी जगह पे चार जगह पे सर वो चार जगह कौन सी है तो पहली जगह है औरंगाबाद दूसरी जगह है नागपुर तीसरी जगह है पुणे और चौथी जगह है बॉम्बे मुंबई पक्का समझा कौन सा बोला औरंगाबाद नागपुर पुणे और बॉम्बे ये चार जगह पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है और उसके आस के जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो वो जगह में जाएंगे फॉर एग्जाम्पल मान लो अहमदनगर सिटी से पूना पास में तो अहमदनगर का रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या है पूना है सर औरंगाबाद भी तो पास में नहीं बच्चों वो क्या किया उन्होंने हर एक लोकेशन वाइज उन्होंने एलोकेट कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस पक्का समझ रहे तो पहला मैंने क्या बोला फीचर एग्रीमेंट दूसरा मैंने बोला रजिस्ट्रेशन ठीक है अभी तीसरा तीसरा पॉइंट है बच्चों फ्यूचर का लॉफुल बिजनेस बिजनेस कैसा होना चाहिए पार्टनरशिप में लॉफुल होना चाहिए मतलब क्या सर ध्यान दो देखो बच्चो पार्टनरशिप मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन मतलब आपको लॉ के अंदर उसका आपको ये करना पड़ेगा कि आप ये बिजनेस कर रहे हो सही है तो लॉ आपको लगता है क्या कि लॉ कोई ऐसा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन आपको करना अलाउ करेगा जो इलीगल है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ टाइम बाद ना आजिंक्य को मेरा जो फ्रेंड था ठीक है उसको बोर हो गया क्लास में मुझे बोला चल ना सारे अपन कुछ बड़ा करते ठीक है मैं बोला ठीक है क्या करना है बोल तू तो वो मुझे बोला अपन क्या करते हैं स्मगलिंग करना चालू कर देते लोगों के ऑर्गेन्स अपन बेचना चालू कर देते किडनी निकालते हैं बेचते हैं ऐसे मेरा फ्रेंड बोला मुझे ठीक है तो अभी आप मुझे बोलो बच्चों कि क्या ऐसे टाइप के बिजनेसेस क्या लॉ में अलाउड रहेंगे क्या बट ऑब्वियस नहीं ठीक है तो इतनी या, बात याद रखना कि जब भी आपको पार्टनरशिप करना है तो पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ वही बिजनेस की होती है जो लॉफुल बिजनेस है लॉफुल मतलब क्या जो कानून की नजरियों में अच्छा बिजनेस है उसको करना प्रतिबंध या उसको प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है लॉ ने समझ रहे हैं आपको तो तीसरा पॉइंट क्या है द पार्टनरशिप मस्ट बी ऑफ लॉफुल बिजनेस ठीक है तो तीन पॉइंट कौन से बोले मैंने पहला कौन सा बोला मैंने एग्रीमेंट दूसरा मैंने कौन सा बोला रजिस्ट्रेशन और तीसरा मैंने आपको बोला लॉफुल बिजनेस ठीक है चलो चौथा पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों मेंबरशिप मेंबरशिप मतलब क्या देखो मेंबरशिप मतलब है ना पार्टनरशिप में कितने लोग चाहिए मेंबरशिप मतलब क्या पार्टनरशिप में काम करने के लिए कितने लोग आपको चाहिए ठीक है तो मेंबरशिप मतलब है ना पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग चाहिए मैंने आपको पहले ही बोला था खुद खुद का पार्टनर नहीं हो सकता ठीक है तो मेंबरशिप में कम से कम दो लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बीस लोग चलेंगे कितने लोग चलेंगे ज्यादा से ज्यादा बीस लोग एक बात याद रखना लेकिन 20 लोग तभी चलेंगे जब वो बिजनेस बैंकिंग का बिजनेस छोड़ के रहेगा सर मतलब क्या देखो सीधी बात है बिजनेस कोई भी हो पार्टनरशिप है तो कम से कम दो लोग चलेंगे दो लोग चाहिए कितने लोग चाहिए बिजनेस कोई भी हो कम से कम कितने लोग चाहिए दो लोग चाहिए यहां तक सही है अभी बिजनेस दो इसमें अपन डिवाइड करते सही है 
अगर वो बिजनेस अगर बैंकिंग बिजनेस रहेगा मतलब कोई अगर ऐसा बिजनेस है जो बैंक जो एक्टिविटी करती है ना जैसे लोगों के पास से डिपॉजिट लेती है लोगों को लोन देती है अगर कोई बात कोई भी बिजनेस अगर बैंकिंग के रिलेटेड काम करता रहेगा या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये एक्ट में अगर रजिस्टर रहेगा तो वो केस में उसको ज्यादा से ज्यादा दस पार्टनर ले सकता है कितने पार्टनर ले सकता है ज्यादा से ज्यादा दस इन शॉर्ट अगर आपको समरी करूँ तो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर दो चाहिए मैक्सिमम मेंबर बीस चाहिए इफ द बिजनेस इज अदर देन बैंकिंग बिजनेस और अगर ये बैंकिंग बिजनेस रहेगा तो दस चाहिए पक्का समझा क्या हाँ क्या नहीं आई होप आपको अच्छे समझ रहे बच्चों मैं आ, मेरा हंड्रेड परसेंट दे रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे से सुनेंगे अगर ये हर एक चीज तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से रिकलेक्ट होगा ये कोई भी चीजें आपको आ, मतलब आपको बुक में है ना बहुत ऊपर ऊपर लिख के दिया है जो भी आपका गवर्नमेंट का बुक है ना उसमें बहुत ऊपर ऊपर लिख के दिया है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको आपको नॉलेज भी मिले ठीक है चलो तो अभी तक मैंने चार फीचर्स पढ़ा है पहला कौन सा पढ़ा है एग्रीमेंट दूसरा मैंने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन तीसरा मैंने पढ़ा है लॉफुल बिजनेस और चौथा मैंने पढ़ा है मेंबरशिप इतना याद रहेगा पक्का अच्छा दो मिनट में बोलते हैं अभी तक क्या पढ़ा अपन ने सबसे पहले पढ़ा वाई पार्टनरशिप दूसरा अपन ने पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप तीसरा अपन ने पढ़ा डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप चौथा अपन पढ़ रहे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फीचर्स कितने नाइन है उसमें से कितने पढ़े चार कौन से कौन से एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन लॉफुल बिजनेस एंड मेंबरशिप पक्का समझा ओके अभी आगे आ जाओ आगे है बच्चों आपका नेक्स्ट फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन सा फीचर है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस मतलब के समझ लेना एक बात याद रखना बच्चों सीधा सीधा बोल रहा हूं अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है नहीं समझ रहा पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट बोला था ना हाँ तो रिटर्न एग्रीमेंट या अगर पार्टनरशिप डीड बनाया है ना आपने तो पार्टनरशिप डीड या रिटर्न एग्रीमेंट में आपने जो भी शेयर डिसाइड किया रहेगा वो एप्लीकेबल होगा क्या बोला मैंने मान लो कि मैं और अजिंक्य ने हमने मैं और मेरा फ्रेंड अजिंक्य सही एग्जाम्पल एक ही रहेगा आपका पूरे चैप्टर तक ठीक है मैं और मेरा फ्रेंड अजिंक्य ये दो फ्रेंड है सही हम दोनों जन फ्रेंड है ठीक है और हमने क्या किया एग्रीमेंट बनाया और एग्रीमेंट रिटर्न बनाया तो रिटर्न एग्रीमेंट में हमने अगर वहां पे कुछ शेयर लिख के रखा रहेगा कि बाबा हम फ्यूचर में 50 50 करेंगे 60 40 करेंगे तो यही शेयर में अपन हम प्रॉफिट या लॉसेस जो भी होगा वो शेयर करेंगे पक्का समझ रहे मान लो हमारा पार्टनरशिप डीड है हमने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया है लेकिन हमने प्रॉफिट शेयरिंग डालना भूल गया मैं क्या डालना भूल गया प्रॉफिट शेयरिंग कितना ये लिखना भूल गया ये हमने लिखा ही नहीं तो वो केस में पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या एप्लीकेबल होगा पार्टनरशिप एक्ट सर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा तो शेयर क्या रहेगा बच्चों थोड़ा सब्र रखो आपको बोल दूंगा इतना याद रखना अगर कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप डीड है और उसमें अगर आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा तो वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग एज पर योर पार्टनरशिप डीड रहेगा अगर आपका पार्टनरशिप डीड है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा ये आपने लिखा नहीं है तो वो केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होगा पार्टनरशिप डीड नहीं सॉरी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होगा और आपका पार्टनरशिप डीड इच नहीं है या रिटर्न एग्रीमेंट इच नहीं है तो कुछ इच नहीं तो क्या करना पड़ेगा पार्टनरशिप एक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा वापस बोल रहा बच्चों जो भी पार्टनरशिप है ना पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू पार्टनरशिप इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू सही है मतलब अगर आपके बीच में अगर कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है या हुआ है लेकिन आपने वो लिखना कोई स्पेसिफिक पॉइंट लिखना भूल गया ना तो पार्टनरशिप एक्ट देखो क्या देखो आप पार्टनरशिप एक्ट देखो समझ रहे अच्छे से वापस बोल रहा हूँ पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से करो पार्टनरशिप डीड है लेकिन पार्टनरशिप डीड में वो क्लॉज लिखा नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करो और पार्टनरशिप डीड नहीं चाहिए तो पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करो पक्का समझा तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पार्टनरशिप डीड है लेकिन लिखा नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से और पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा होगा ठीक है तो अभी तक पांच पॉइंट पढ़ा है एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन लॉफुल बिजनेस मेंबरशिप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बच्चों मैं एक चार ये फीचर्स में आपको बार 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 एक पॉइंट पढ़ेंगे और बार 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 आपको बोल रहा हूँ ये इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आपको ना वो हर एक चीज याद रहे आपको ऐसे नहीं लगे कि आप भूल गए करके ठीक है चलो आगे आ जाओ आपका सिक्स पॉइंट है बच्चों अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिक्स पॉइंट कौन सा आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटीज सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या रहता देखो जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब है ना पार्टनर को तब तक पैसा देना पड़ेगा जब तक
लोगों को पैसा देना पड़ेगा जब तक पार्टनरशिप की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती मतलब क्या सर मान लो कि पार्टनरशिप में एसेट्स भी रहेंगे लाइबिलिटी भी रहेंगे पार्टनरशिप में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ठीक है तो मान लो पार्टनरशिप का बैलेंस शीट है पार्टनरशिप के बैलेंस शीट में मान लो एसेट्स जो भी है ना मान लो कि पार्टनरशिप में एसेट्स बचे सिर्फ टेन थाउजेंड सॉरी टेन करोड़ से कितने के बचे एसेट्स टेन करोड़ के और मान लो कि पार्टनरशिप की लाइबिलिटी है बाहर वालों को देना है पार्टनरशिप को बारह करोड़ रुपए कितना देना है पार्टनरशिप को बारह करोड़ रुपए देना है तो ये केस में क्या हो रहा है बच्चों कि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट्स पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी है लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट्स सही है तो ये केस में पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा एसेट्स दस करोड़ के बेच दिए दस करोड़ आए बारह करोड़ में से दस करोड़ पे ऑफ कर दिया समझा अभी दो करोड़ की लाइबिलिटी बची वापस बोल रहा लाइबिलिटी थी बारह करोड़ की लोगों को देना था बारह करोड़ का हमारे पास थे दस करोड़ ही तो ये दो करोड़ हमारे पास हमको ज्यादा देना है तो ये दो करोड़ के लिए ना बच्चों कानून के या पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनर को उसके घर बार भी बेचने पड़ सकते हैं मतलब पार्टनर्स को उसके पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ सकते हैं फॉर पेइंग ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द आउटसाइडर्स पक्का समझ रहा है मतलब ये बाहर वालों को लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए पार्टनर्स को पर्सनल एसेट्स भी बेचना पड़ सकता है इसलिए वहां पर बोला है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है कैसी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है एक बात याद रखना बच्चों Uh, आपके मन में डाउट आना चाहिए था जो आपने मुझे पूछा ही नहीं ठीक है समझ लेना डाउट क्या आना चाहिए था सर कौन से कौन से पर्सन से पार्टनर बन सकते हैं क्या डाउट आना चाहिए था आपके मन में कौन से कौन से पर्सन से पार्टनर बन सकते हैं ठीक है थीके? याद रखना बच्चों हर एक जन पार्टनर बन सकता है सिवाय जो मैं बोलूंगा उसके मतलब एवरी पर्सन कैन बी पार्टनर इन द पार्टनरशिप एक्सेप्ट द फॉलोइंग ठीक है वो तीन पर्सन ऐसे हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं ठीक है थीके? पहला है माइनॉर पहला कौन है माइनॉर दूसरा है अनसाउंड माइंड पागल इडियट समझ रहे इसको कुछ क्या कर रहे वो समझ रहे नहीं और तीसरा है बच्चों जो जिसको कोर्ट ने डिसक्वालीफाई कर दिया है मतलब जिसकी नियत में खोट है और कोर्ट ने बोला है कि ये बंदा या ये बंदी पार्टनर बनाने के लायक नहीं है ऐसे पर्सन को अपन पार्टनरशिप में एज ए पार्टनर करके बना नहीं सकते हैं लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है मैंने आपको तीन कौन से कौन से बोले माइनॉर अनसाउंड माइंड एंड एनी पर्सन विच इज डिसक्वालीफाइड बाय लॉ और डिसक्वालीफाइड बाय कोर्ट ठीक है तो लेकिन इसमें का जो माइनॉर है ना बच्चों अगर मान लो एक के हिसाब से माइनॉर नहीं बन सकता वापस बोल रहे लेकिन मान लो फिर भी एग्जिस्टिंग पार्टनर ये बोल रहे कि नहीं फिर भी हमको माइनर को पार्टनर करना है तो अगर मिया बीवी राजी तो क्या करेंगे काजी सही है ना तो ये केस में क्या होगा कि अगर पार्टनर से अगर एग्री है ना तो वो केस में हम माइनर को भी पार्टनर लेंगे लेकिन ये केस में माइनर की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उतनी रहेंगी जितना उसने कैपिटल लाए समझ लेना दो मिनट अच्छे से आपको हंड्रेड समझ जाएगा देखो अच्छो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आना पड़ता है सही है अभी अपने बिजनेस में अजिंक्य और मैं दो फ्रेंड है सही है अजिंक्य ने लाया पचास लाख मैं लाया पचास लाख सही है मतलब हमारी लाइबिलिटी पचास लाख तो है और उससे ज्यादा भी रह सकती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझा लेकिन मान लो कि अजिंक्य की एक छोटी एक गर्लफ्रेंड है मान लो सिक्सटीन साल सिक्सटीन ईयर की है तो वो एटीन प्लस है क्या माइनर मतलब क्या जो एटीन प्लस नहीं है उसको माइनर बोलते हैं अजिंक्य की गर्लफ्रेंड ने मान लो 16 इयर्स की ठीक है ये केस में क्या हो रहा है कि उसके गर्लफ्रेंड की लाइबिलिटी मान लो उसने उसके गर्लफ्रेंड को अपॉइंट किया और उसके गर्लफ्रेंड ने 10 लाख रुपए लाए तो माइनर मतलब अजिंक्य की गर्लफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए तक ही लाइबल रहेंगी इन शॉर्ट माइनोर लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कैपिटल क्या बोला मैंने माइनोर की लाइबिलिटी अलिमिटेड रहेगी तब तक लिमिटेड रहेगी जब तक उसने जितने भी अमाउंट का कैपिटल लाया है बिजनेस में पक्का समझा ओके तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में ऑल द पार्टनर्स की लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड एक्सेप्ट माइनर माइनर की कैसे रहती है लिमिटेड रहती है और तीन पर्सन कौन से ऐसे जो कैन नॉट बी पार्टनर इन टू द पार्टनरशिप माइनर अनसाउंड माइंड और डिसक्वालीफाइड बाय लॉ उसमें से माइनर बन सकता है इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री टू डू सो पक्का समझ रहे ओके आगे आ जाओ बच्चो अगला आपका अच्छा छह पॉइंट कौन से कौन से पढ़ा है अभी बोलो जल्दी से एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन लॉफुल बिजनेस मेंबरशिप शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ठीक है इसके अगला आपका पॉइंट है बच्चों मैनेजमेंट कौन सा पॉइंट इसके आगे आपका मैनेजमेंट सही है तो मैनेजमेंट मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी बिजनेस मैनेज करेंगे ना ये ऑल पार्टनर्स करेंगे आपके बिजनेस कौन मैनेज करेंगे 
ऑल पार्टनर्स मतलब सभी पार्टनर्स मिला के टेंशन और दस मिनट की बात है बस इतना पढ़ा दूंगा और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है ना अपन कल कवर करेंगे आज मुझे एक्चुअली पांच टॉपिक्स कवर करने थे उसमें से चार ही हो पाए लेकिन ठीक है चार अच्छे से हुए ना वो इम्पोर्टेंट है ठीक है ओके तो अभी एट पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूँ डिजोल्यूशन देखो बच्चों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजोल्यूशन प्लीज ध्यान देना सिर्फ लास्ट के दस मिनट है डिजोल्यूशन मतलब के समझ लो देखो डिजोल्यूशन में दो टाइप के रहते हैं डिजोल्यूशन कितने टाइप के रहते हैं दो टाइप के पहला रहता डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा रहता डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म क्या बोला मैंने डिजोल्यूशन दो टाइप के रहते हैं पहला कौन सा रहता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा रहता है डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या डिफरेंस है बोल रहा हूँ देखो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप खत्म होना क्या बोला मैंने डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप खत्म होना मतलब मान लो मैं और अजिंक्य फ्रेंड है सही है हम दोनों पार्टनर्स थे ठीक है मान लो मेरे और अजिंक्य के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई तो यहाँ पे डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा और मान लो कि डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब क्या मान लो अजिंक्य ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी लाई थी मतलब हम तीन जन थे सही है मैं अजिंक्य और उसकी गर्लफ्रेंड मान लो उसका नाम मीनाक्षी है ठीक है अभी हम पार्टनर्स कौन कौन है मैं अजिंक्य और मीनाक्षी सही है मान लो ये केस में क्या हो गया मीनाक्षी और अजिंक्य गए थे घूमने के लिए गर्लफ्रेंड तो अभी घूमने को तो लेके जाए घूमने के लिए गए थे ठीक है और आते आते उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया मान लो दोनों पार्टनर मर गए अभी आप मुझे बोलो बच्चों की ये केस में क्या हो रहा है कि दो पार्टनर जा रहे हैं मतलब मैं अकेला ही बच रहा हूँ तो ये केस में भी मेरा पार्टनरशिप रहेगा क्या नहीं रहेगा और मैं अकेला ही पार्टनर रहने की वजह से मुझे मेरा पार्टनरशिप बंद करना पड़ेगा समझ रहे इतना याद रखना डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब बिजनेस बंद होना और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट खत्म होना डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म मतलब बिजनेस बंद होना और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट खत्म होना अच्छे समझ रहे ओके तो डिजोल्यूशन में डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म ये होने के कुछ रीजन से जैसे आप पार्टनर है कोई पार्टनर मर गए तो या रिटायरमेंट है या इंसॉल्वेंसी ठीक है और लास्ट में बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स याद रखना पार्टनर्स है ना ये सब जन मिलके भी काम करते हैं या कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे भी काम करता इसलिए जब भी एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम करता तो जो भी पार्टनर काम कर रहा है वो बन जाता है एजेंट और जिसके भी बिहाफ पे काम कर रहे हो बन जाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल का रिलेशन आता है कौन सा रिलेशन आता है वहां पे एजेंट एंड प्रिंसिपल का वहां पे रिलेशन है समझा तो ये आपके हो गए नाइन पॉइंट्स दैट इज फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ध्यान में आ रहा है एक मिनट रोका सिर्फ ये आपके हो गए नाइन पॉइंट्स जिसको अपन बोलेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इसका मैं आप, मैंने आपको मेम टेक्निक बनाया था समर एलडीआर समर का स्पेलिंग क्या है बच्चों एस यू डबल एम ई आर सही है उसको समर बोलेंगे यानी एल डी आर एल डी आर सिर्फ है ना अपने मेमर टेक्निक में समर नहीं है समार है क्या है समार एल डी आर है ठीक है मतलब क्या एस यू डबल एम ई आर की जगह पे ए आर है बस ठीक है अभी ये केस है मैंने किया है देखो एस मतलब क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एस मतलब क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ठीक है दूसरा यू यू मतलब क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी यू मतलब क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी फिर यू के बाद क्या आता है समर में समार में क्या आता है यू के बाद एम आता है सही है एम मतलब क्या मेंबरशिप एम मतलब क्या मेंबरशिप वो पढ़ेगा दो बीस दस ठीक है वो मेंबरशिप फिर आगे वापस एम आता है उसका है मैनेजमेंट उसका क्या है मैनेजमेंट ठीक है फिर आगे क्या आएगा मैंने क्या बोला समर नहीं आपने क्या समार है एस यू डबल एम ए आर है ठीक है तो ए फॉरवर्ड एग्रीमेंट आर फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन ठीक है समार हो गया बी एल डी आर एल मतलब क्या लॉफुल बिजनेस डी मतलब क्या डिजोल्यूशन और आर मतलब क्या रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ये आपका हो गया मेमोरी टेक्निक अच्छे समझा चलो पटापट रिवाइज करते हैं अपन जो भी आज पढ़ा है आज मैंने आपको चार चीजें पढ़ी पहला मैंने आपको पढ़ा है वाई पार्टनरशिप तो वाई पार्टनरशिप तो इंडिविजुअल के केस में अकेला ही काम करने का सोल प्रोपरेटरशिप तो वहां पे लिमिटेशन आने के दो लिमिटेशन थे मैनेजरियल स्किल का एक लिमिटेशन था और दूसरा तुम्हारा कैपिटल का लिमिटेशन था सही है जिसको ओवरकम करने के लिए आया पार्टनरशिप सही है पार्टनरशिप का उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मीनिंग मीनिंग में क्या पढ़ाया था वेन टू और मोर पर्सन आर कमिंग टूगेदर फॉर डूइंग बिजनेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप सही है मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ एसोसिएट होते हैं काम करते हैं उसका अपन पार्टनरशिप बोलते सही है उसके बाद मैंने आपको पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का से डेफिनेशन किस में दिया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में तो डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्या लिखना है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस 
कैरेड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल सही है उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है फीचर्स फीचर्स का मेमी टेक्निक क्या है समार इंडिया समर नहीं समार इंडिया ठीक है एस फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस यू फॉर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज एम फॉर मैनेजमेंट एम फॉर मेंबरशिप फिर ए फॉर एग्रीमेंट आर फॉर रजिस्ट्रेशन सही है एल फॉर लॉफुल बिजनेस डी फॉर डिसोल्यूशन आर फॉर रजिस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स ये आपका हो गया आज का पढ़ाया हुआ सिलेबस पक्का समझ रहा है क्या अच्छा जोरदार समझा एकदम ऐसे कुछ आपको मुझे तो नहीं लग रहा लग रहा है कि आपको कुछ डाउट आया रहेगा फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे मेरा नंबर ले लो एट फोर जीरो एट जीरो एट सेवन सिक्स सेवन सिक्स या एट फोर जीरो एट जीरो एट थ्री सेवन थ्री सेवन सेवन सिक्स सेवन सिक्स के जगह पे सिर्फ थ्री सेवन थ्री सेवन है ठीक है आप सेवन सिक्स सेवन सिक्स पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या दोनों नंबर में से किस को किसी भी ऊपर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो ठीक है कल अपन लेक्चर नंबर टू कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर टू में जो आज का एक छोटा सा टॉपिक बचे टाइप्स ऑफ पार्टनर से करेंगे और इसका अगला वाला थोड़ा सा सिलेबस कर लेंगे अच्छा दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बस कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छा बोलता हूँ आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ रहे हैं तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है <coughs> अगर वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है तो वैसे भी आप मुझे बोलिए ठीक है और आप ना आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को एटलीस्ट ये वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन लिंक तो आप प्लीज शेयर कर देना जिससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स का तो भी फायदा होगा या लोगों को पता तो भी चलेगा कि ऐसे कुछ नगर में चल रहा है करके सही है ना क्योंकि ये सब इनिशिएटिव मैं इसलिए ले रहा हूँ ना बच्चों की मुझे ऐसे लगता है कि आपका ट्वेल्थ या आपकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है और कोरोना की कोरोना की लॉकडाउन की वजह से आपका टाइम आपका स्टडी आपका हर एक चीज वेस्ट ना हो क्योंकि क्या है कि बाद में जो कॉलेजेस वगैरह ओपन होंगे तो हर एक जन को गड़बड़ रहेगी हर एक जन को कंप्लीट करना रहेगा तो गड़बड़ी में पढ़ने से अब भी अच्छा टाइम है वैसे आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ तो आपको मैं अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ सिर्फ आपको क्या करना है ऑनलाइन आना है बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप प्लीज ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए तो जिससे क्या होगा कि बाकी के लोगों को भी समझेगा और आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा ठीक है चलो थैंक यू सो मच सी यू टुमारो शार्प एट टू पी एम अपना अकाउंट्स का टाइमिंग है दो से तीन और इकोनॉमिक्स का टाइमिंग है तीन से चार लेकिन आज अभी मुझे लेट हो गए सवा से सवा चार इकोनॉमिक्स आज अभी यहाँ पे थ्री ट्वेल्व हो गए ठीक है तो मुझे मैं पंद्रह मिनट में ऑनलाइन आ रहा हूँ वापस इकोनॉमिक्स के लिए Thank you so much have a nice day